Mungu karibia. Mungu Baba wa bwana wangu Yesu Kristo Nazareti. Baba Mungu wa Yohane Mbatizaji na Mungu wa Biblia Takatifu. Na kama ni mkutano wa leo mikono ni mwako. Mbingu za juu sana. Zitikelo. Na nisemeni kila mmoja kama upendavyo. Baraka chini kwa Yesu. Wewe ni Mungu. Tangu sasa sema na watu hao. Na mapenzi yako yatimie. Na kutukuza na kubariki. Sifa zote taadhima. Shukra, uweza, mamlaka bila uwewe hata milele. Na kubariki Yehova yao. Baraka chini kwa Yesu Kristo mzuri. Roho mtakatifu ukiwa shahidi wa pekee katika maneno haya nataka kusema katika tia watu hao katika shina kwa la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyeha Amen thank you Jesus sinai pentecost ministry na uso madhehebu yote toba na urejesho kwa ajili ya kanisa na taifa la Tanzania na mataifa yote hivyo kama kuna kiongozi mwingine anaweza kuwa amekuja kutoka kanisa lolote kama ni mzee wa kanisa unakaribisha kukaa kule mbele maana yawezekana bwana anakuanda katika china kule yesu mwana mungu ale hai alex pia karibu huko kae huko huko kwenye madabaha alex kutoka ngazi karibu sana naamini ni kiongozi kanisani karibu kule madaba kakae leo ni nzuri zaidi ameendelewa juu ya enzi hata usiposema amen mimi najua hivyo ameendelewa juu ya enzi esijasikia amen ameendelewa juu ya enzi zote Amenuliwa juu ya enzi zote. Leo ni leo. Afalma kwanza sura ya 18. Nilifika jana nikakwambia sasa Ahab alikuwa na mtu ndani ya nyumba yake aliitwa Obadia yeye alikuwa amewaficha manabii kwa Mungu wakati Jezebel alipokuwa na wakata vichwa na kuua yeye alikuwa na kata vichwa Jezebel na kiroho katika kanisa la Tanzania huduma za kweli za manabii zimefikia kwa vichwa zimeuawa na baada ya hapo nataka ni mimi natoa tafsiri ya Tanzania wakati Mungu anapotuma manabii wake huwapa siri ya kila kitu kinachoendelea hawezi kutuma bila kupa siri baada kufichwa kwa manabii wa kweli wakainua elimu moja inasema hakuna hakuna manabii na hiyo elimu ikavuma wakasema hakuna manabii na mitume ikaenda mpaka wakahubiri mikutano mikubwa katika nji kwa nia ya kupinga hakuna huduma ya manabii na mitume mpaka waasisi wa imani Tanzania walihubiri wakichana wa Efeso 4 mstari wa 11 wakitupa nje ya Biblia baada kufanya vile nakupa taarifa kwa sababu nimekuja kusema na Ahab 
na lazima atoe taarifa kamili ya kile alichokifanya katika kanisa baada ya kuwa hiyo imetokea kilichofuata ni hiki ah kulitokea sasa nguvu kubwa ya kukataa hizo huduma azishiwe na nafasi katika kanisa la Mungu kwa sababu manabii wa kweli ambao wanahubiri kwa namna hiyo ile yona fraisha walikataliwa wasifanye kazi katika kanisa baada ya hilo kilichofuata kwa sababu waliua na kukata vichwa yule roho ya Jezebel ikakata vichwa manabii wa kweli wakasaza kundi kubwa ambalo lilinuka baada ya hapo ni kundi la manabii wa uongo false prophets eh haleluya haleluya tuko pamoja wakasaza kundi lina watu 850 wakati wa Elia ambalo linatabiri dunia mafanikio na kila cha duniani hawahusiki na ufalme wa Mungu wala unyakuo wala utakatifu wala siku ya Bwana wakainuka hao na kwa sababu walikuwa wameua hizi huduma za manabii wa kweli wakisema hakuna huduma za manabii sasa hawakuweza kupambana na lile wimbi la manabii wa uongo tena ilibidi li, liwe kubwa na hatimaye likafunika kanisa sawa tunakwenda vizuri ina maana nguvu ya manabii wa uongo ikawa kubwa sana na ukijua kwamba katika imani ya kanisa la Mungu tayari wameshta ondoa na kuleta fundisho la ajabu kwamba hakuna manabii na mitume na usiwasikilize uwe na mchungaji au mwingilisti sasa kukatokea wimbi kubwa la bal bali manabii wa bali wakazuka kila kona na wakatanda nchi nzima lakini vichwa vya wao manabii wa kweli vilikatwa chini ambao wakija kanisani watakwambia no mchungaji sawa unasema unachunga lakini naona mambo si salama Mungu anasema tuirudie njia kuu ya utakatifu wakakatwa vichwa hao naelewana huko na naomba usikize vizuri sana na kama uko chini ya unabii wa uongo mpaka ungoke sikiliza hii wakati hiyo imetokea anasema for when Jezebel cut off the prophets of the Lord Obadiah took a hundred prophets and hid them by fifties in a cave and fed them with bread and water wanasema wakati huo ambao Jezebel alikata vitu wale manabii wa Mungu wa Bwana Bwana kubwa Lord kubwa ile Mungu Yehova Yawe Obadia alichukua manabii mia moja manake hamsini hamsini mapango mawili nakumbuka aliwalisha maji na mkate mkate neno ambalo ni Kristo mwenyewe chakula cha manabii manabii humla Kristo ndio maana yake kama hujanielewa kuna mtu hujanielewa manabii humla nani Kristo sababu walikula mkate na mkate ni neno alafu maji roho mtakatifu ndio maana anasema kwamba aliwatuma tangu zamani wakiongozwa wakiwa chini ya ukurugenzi uhandisi uasisi na maneno yote unaweza kuyatumia chini ya Roma mtakatifu wakipeleka taarifa alizowapa walikula Roma mtakatifu Mungu asingemchukua mla makande akapeleka kwenye huduma ya manabii paka amejaa furi furi nguvu zimejaa anatoka naye ana kamto hizo zilikuwa huduma za manabii the prophet anasema baada ya hapo nitaka nikulete habari za huzuni kuhusu Ahab 
ni habari za kuhuzunisha na leo utashangaa kwa kweli Ahab nataka ni muone live amekosea sana na ameharibu nchi nataka nione viongozi wa dini hapa kumeharibika anasema msari wa tano and Ahab said wakati huo Elia ametokea ameona na, na uh, um, um, anasema Elia ametokea alafu hapo anasema anakunyonyesha kwa Ahab Ahab amefika mahali amemuita amemuita anasema Obadiah alikuwa ni msimamizi katika nyumba yake wakati huo manabii wamechinjwa ikafika mahali ambapo Ahab anaanza kuzungumza na Obadia kipindi ambacho tayari Elia amekuja na ujumbe na maagizo ya Bwana lakini kinachonishangaza maneno ya Ahab ni ya huzuni Echi ya Tanzania kanisa limeabudu mabali manabii wamegeuka bali mitume wamemgeuka wangi listi wamemgeukia bali sikiliza hiyo viongozi wa kuwa dini inaitwa archbishops bishops huko juu huko wamegeukia bali sikiliza hiyo waimbaji wakati tunaomba hapa kwa bali ya waimbaji ndio ndio Mungu alithibitishia hukumu inayokuja mwanza waimbaji bali wacheza vyombo bali si sifa na kuabudu huko huko sasa eti ahab na akili zake anashtuka hebu nikwambie hii ahab na ufahamu wake mfalme ndio kiongozi wa watu hawa katika dini au unanielewa naomba naomba useme amen kama unanielewa Huyu ndiye kiongozi eti mwelekezi wetu katika dini, katika imani, katika mambo ya Mungu. Huyu ndiye Ahab sasa. Unaona alivyokaa kwenye kiti? Ndiye Ahab sasa. Ndiye msimamizi. Ndiye miliki wa mambo ya madhabahuni. Ndiye anayetuambia mwaka huu tuna kalenda ya mwaka mzima hivi. Eh. Hey. Alafu nchi kanisa limegeukia bali na makuhani wake wote mpaka vile vyetezo vya moto ambavyo vilitumiwa kumtolea Mungu Jehova Sadabiu vimekwenda kutoka kwa miungu. Yale mafundisho ya haki ambayo yalikuwa yaleta uzima sasa hayapo. Bali yanaabudiwa eti Ahabu anaongea na Obadia. Sikiza maneno yake ya ajabu haya. Msari wa watani. Huyu mtu msimuelewe. Na ninasema naye leo. And Ahab said to Obadia, Go into the land to all the fountains of water and to all the brooks. Perhaps we may find grass to keep the horses and mules alive that we lose none of the beast skiliza ahabu na akili zake mfalme tena alikuwa mfalme wa Israel sio mfalme wa Wasidoni wala wa Kanani wa taifa la Mungu wa kanisa anasema mambo ya kipumbavu kweli ya ajabu ambayo hayataki kusikiwa but Kujali badala ya kujali Israel imegeuka imeendea mabali ye anaanza kusema enenda kwenye vijito chemichemi za maji na kwenye vijito vya maji pengine utapata nyasi au chakula tuseme kwa ajili ya nyumbu na farasi 
ningesikia kuna mtu amepiga kelele amesema haiwezekani au janielewa ningesikia mtu amepiga kelele na kusema haiwezekani au janielewa sijasikia nimesema ningesikia mtu amepiga kelele na kusema haiwezekani ah sijasikia madabaoni ningesikia mtu akisema haiwezekani nini mtu na akili zake mfano hizo nchi imegeukia mabali alafu kutoka kwenye usingizi wake na, na suruali lake kubwa na akili zake na ufahamu anakuja na simama anasema sasa obadia naomba uende kwenye vijito vya maji kwenye chemechemi sasa ukatafute eti nyasi kwa ajili ya nyumbo na farasi mfano ise hajali habari za anguko la kanisa ah bana mkunielewa na naelewa mkono juu mkono juu nitaruka hapo ulipo unajua hujawahi kucheza na manabii takuru halale nitashuka hapo chini nitoke madhabahu sijaelewa hey. hii hii inapokata hivi hata studio inakuwa ina, inapotea inarudi hivi sikiliza naomba ni vizuri sana mfalme wa Israel ah anajua Haleluya. Asante. Mfalme wa Israel anafahamu kanisa limeacha. Ha, sijarudia vizuri. Sawa? Baskofu wanajua. Wangazi za juu wa ku wa maskofu si wa kanda maskofu wa they know Jesus wanaelewa vizuri sana kwamba ah ah kanisa limeacha chia limeabudu bali na limekeukia miungu mingine alafu badala ya kushughulikia hii wanasimama wanakwenda kwa obadia ambaye nilikwambia amekuwa kwenye nyumba akihuzunika pia hana raha katika nyumba ya Ahab maana ana wasiwasi hata yawezekana wale manabii mia moja waliofichwa inawezekana Ahab akatambua wapo na akamwambia Jezebel malezia eh hey, au jamelewa haleluya ishara ya mkono umenielewa kwamba yawezekana ana hofu pia manabii waliobaki hawa msini kwenye abia moja kwenye pango yawezekana mfalme akigundua sasa hivi na hao wanachinjwa sasa sikiliza badala ya abu kuto, kutoka ashughulikie nisikilize swala la anguko la kanisa lililoiacha nchia na kuabudu mabali ili ligeuke lireje liwane utukufu wa misho yuko pisi anamwambia obadia tafuta nyasi tulishe nyombo na farasi tafasiri yake ni nini ahab yuko pisi na mafanikio ya dunia yes point ningesikia amen Ahab yuko pisi na chakula fulani na elimu fulani inayohusiana na mafanikio tu ya dunia pesa magari mashamba nisikilize vizuri majengo mazuri account kubwa za pesa utaoa kesho utaolewa yuko bishi na ile njili ya 
hivi ya kwenda duniani hausiki na injili ya ufalme oh oh sikia amen kama ukisikia si tamu unatoka madhaboni unaunga wengine kule nje sikiliza anashughulika na nyumbu mwajua nyumbu eti eti nyumbu asije akapotea hata mmoja jiulize swali hana haja na kupotea kwa maelfu ya waisrael ila anaweza kuhurumia nyumbu na farasi ndio maana si waoni maskofu mali hapa point ndio maana si waone manabii hapa hao ndio maana si waone mitume hapa wana majina yapo mpaka kwenye kwenye makoti siku hizi unaandika mtume si waone hapa ndio maana nilipokuwa nahubiri ujumbe radioni walishindana lakini hakuna mtu alitokea live kuja kuongea na mimi mpaka leo. Ah. Kumbe shughuli ni ya nyumbu. Ongea mchangilia bwana na kusema ni kweli. Shughuli ni ya nyumbu. Nyumbu wana nini katika Israel? Kuliko wanadamu wa Tanzania ambao Mungu ametupa tuwelekeza uzima hey! nyumbu za Tanzania zina nini tofauti na maelfu ya watanzania mamilioni ambao wamebeba mizigo mizito ya utumwa wa dhambi tuwelekeza uzima wa milele kwenye rana sare kuna nini Tanzania kuna shughuli gani na nyumbu na farasi Pesa ni nini? Au mnasema hela ni nini? Ichukue ukanunua uzima wa milele hiyo pesa. Take it. Wako tembezi haya majumba makubwa unayaona Mwanza. Ingia kwa utakuta kuna vitoto vimejikunja hivi kama bakora. Hakuna uzima huko ndani kwenye majumba haya kuna nini Sasa haiwezekani Abu yuko pisi na nyumbu na farasi kutafuta nyasi Tena tena yuko serious <laughs> Eti anamwambia Obadia Alafu Obadia ni mchabungu Nenda katafute nyasi Mimi namwambia siendi kwa jina la Yesu bavu wako watch siendi 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 kutafuta nyasi ya nyumbu ongeniambia habari za Israel kurudi ningekuja na ningekimbia kwa miguu yangu na mimi nawafundisha leo wakikwambia nenda kutafuta nyasi kwa ajili ya nyumbu waambie imetosha hatuendi kutafuta nyasi kwa ajili ya nyumbu tunalitafuta kanisa lirudi kwenye njia finished hey Hei habari za makande ya ugali pesa majengo eh kipi kipi hapa nasema timu na miji hii ni miji nenda Italia utaona miji amna miji hapa nenda Italia yani katika kijiji kidogo ukipita hivi utafikiri umeangunisha miji mizuri Tanzania na hakuna haifiki Sikiliza. Aha. Ana ajenda ya mwilini. Unaweza kuandika. Yupo kanisani kwenye kiti cha Musa anasema wao kalia kiti cha Musa. Lakini ajenda yao ni ya mwilini. Not spiritual, si ero. Eh. Hey. Haya. Sikiliza ajenda yao ni ya faida ya mwili 
nyumbu wazaane wingi wa washirika sio utakatifu wa kundi amen agenda ya ahabu hiyo alafu anatumia akili zake nyingi kumwambia obadia nitakwambia kilichotokea wala obadia hakufuata nyumbu wala nyasi nitakwambia kilichotokea mbele mtandao umeshaungwa kama hujaelewa umeshaanza kwa walio mwilini ubaki mwilini lale salama anasema eti nyumbu yuko pisi na matakwa ya binadamu ngine hiyo sio matakwa ya Mungu bin adam bin adam mtu wa nyama na damu hashughuliki na mtu wa rohoni ambaye anaingia uzimani ah na sikuru Mungu naweza kusimama wima sasa yupo kwa ajili ya faida ya mwilini human profit faida ya mwilini ile faida ya mwilini huu ni mtaji unajua hiu atoba na urejesho ni mtaji wangu hey eti mnasikia kwa haleluya ni mtaji wa nani wangu wa kuvuna pesa kupitia hii ninunua magari mengi i say hata nisipokuwa nalo wa Tanzania wakaingia wote mbinguni si nitaingia na mimi na taji tatizo liko wapi kwa taarifa yako mimi situmii pesa kwenye kununua vitu vyangu huwa natumia kwenye huduma wanao kaa nami wananifaa wana nijua situmii pesa kwenye kitu kingine zote huwa zinaikuwa kwenye huduma na sifanyi mambo yangu hata siku moja Jesus anasema obadia yuko kwenye agenda ya mwili alafu anajitahidi kwa nguvu akiwa ameasi mtu na ndiye kiongozi na wewe ukawa chini yake ha, anajitahidi naye kukuingizia hicho hicho na wewe ule hata usiposema amen wengine wamekaa hapa walishakula sasa najifanya uelewe naye tu humo na kulisha na koleo na mabichiko na vikombe juu kama mamba kulia mo Eh kama kinda eh eh unaingiza tu wewe hii mbona mbona hii si matakwa ya Mungu lakini kwa sababu hizo nimeambiwa ni mkuu ingiza tu ndicho atakufanya huyu hapo inaitwa mamlaka ya utawala alipataka kuyatumia mamlaka ya utawala akamwambia ah bwana sikia na unajua walikuwa wanafanya kazi kwa amri ukiwa unafanya kazi kwa mfalme hakuambii tafadhali si ndio ni maagizo ya haraka sawa Okay ah unafanya chap Okay boss ninaomba fanya haraka pita hapa mtawa pili kuna mzee anaitwa Kanyumba toka kule kata nyasi lete hapa Sasa kilichoshangaza akamwambia Obadia lakini ashukuriwe Jehova yawe Obadia alimsha Mungu wa Israeli Oh hata kama aliambiwa Obadia yeye alimcha Mungu anaitwa Yehova sifa yake ya pekee ambayo utamtenga na miungu ya Tanzania na vinyago vyake vya milimani yeye ametukuka kwenye utakatifu ndio sifa ya pekee ambayo utamtenga na miungu yote yani weka Mungu wa mashariki hapa wa Kirumi uweke hapo wachawi uweke hapo si mnajua mingine weka miungu yote dagoni zote weka zote hapo alafu ukosee tu ukaje ukamchukua Yehova alafu mtondike hapo miungu yote chini alafu anatukuka katika utakatifu anaanza kuonyesha mimi ni msafi miungu mingine michafu alafu inavunjika inaanguka Jehova Obadia alimcha huyo Akasikiliza habari za huyo mtu akasema okay mfalme nimekusikiliza kama alipiga 
akamaliza akasogea alipotoka ni kuambia kilichotokea lakini narudi kwa Ahab kwanza Ahab ameliteketeza kanisa alipoingiza matakwa ya mwilini alipokosa kuangalia roho za wanaokuja uhitaji wa Mungu akaangalia roho za wanaoleta pesa kwanza hapo ndipo aliachana na Mungu alipoanza kutumia injili hii kupata faida tu lakini asizungumzie habari za mwenye kanisa anakuja aliyeliza yupo njiani alikosana na Mungu wake Mana menelewa? Haleluya. Mnafahamu kuna mwenye kanisa? Basi. Kila siku unapomhubiri kanisani, elekeza kanisa kwake. Usielekeze kanisa kwako wala kwa mtu. Mwelekeza yeye aliyelinua. Ili ufanye kazi nyepesi mchungaji. Ukijaribu kulielekeza kwako litakushinda siku moja. Nisha nishina ushuhuda nimetembea Tanzania nzima hakuna mkoa siujui pamoja na vijiji vingi wachungaji wengi na maskofu au manabii wanaongoza kundi kuwaelekea mwisho wake hiyo imani hugeuka hugeuka kuwa ya kishetani sababu Mungu huondoka na kuacha kama wewe ni mtumishi nitakupenda kupa siri zaidi ya hiyo kutaka tukulinda kanisa la Mungu vizuri usielekeze kanisa kwa mtu kwa yeye aliyeangekwa msalabani aketie patakatifu sana wewe ubaki kwa mtumwa na wakili wa siri za Mungu hiyo ni formula nyepesi ya kupata jibu katika ufalme wa Mungu <laughs> watumishi wa wamepata sio ndio nafikiri wameshaandika hiyo pick hiyo mmepata tuache sasa watumishi twende sikiliza ahab kwa sababu ya matakwa hayo amesababisha Mungu asifanye kazi Israel kwa sababu Mungu pia alimtegemea Ahabu kutetea Israeli oh, watu wa Mungu mwenyelewa haleluya haleluya viongozi wa dini wana nguvu katika taifa kama wangeamuru kanisa la mwanza kuja hapa uwanja usingetosha. Wangeliambia tumesikia kuna mkutano wa toba na urejesho mwanza. Na huyo mtu anasema turudi kwenye njia. Alafu akaamuru mpaka waliobeba kwenye tumbo wangekuja hapa. Lakini kwa kuwa wao ni muhimu lakini kazi yao imeingia kwenye mtandao wa Ahab. Ndio maana unaona hali Mungu pia alitegemea Ahabu kufanya kitu katika nchi ndio maana Ahab pia alifika mahali akazuia utendaji wa Yehova yawe katika nchi ila akaruhusu utendaji wa bali Watu wa Mungu mngesikitika hili. Nikwambia nitakuletea taarifa mbaya za Ahab. Unaweza kumfuta Yehova kwenye ramani alafu mleta bali kwenye kiti na umjengee madhabahu ndicho alichokifanya Ahab alafu baada ya kufanya hivyo akawa amechukuliwa na matakwa ya mafanikio kwa maana halisi Ahab anashughulika na injili ya mafanikio ya dunia hii hasikuliki na ufalme kama unataka kwenda mbinguni nenda kwa Ahabu mwambie abadilishe mafundisho haya. Asipobadilisha Mungu akupe Ahabu mwingine ambaye anafundisha habari za ufalme. Au Ahabu aliyetubu. La sivyo unga kwa obadia utokee ngambo ya pili. Nimetumia fumbo. Kwa sababu Ahab mpaka hapa haelewi Israel imeharibika kiwango gani Mimi nimekuwa nasikia matukio ya Tanzania kwenye Radio Free na radio zingine yanaonyesha kuna 
historia chafu sana zinazosikika kwenye magazeti na maeneo mengi zinatoka makanisani eh, kweli je kweli unataka kuniambia ah hapo hana taarifa eh? hata bila ndoto ya usiku angesikia tu ni saya toba angelifika tatizo ah yupo kwenye mafanikio na mpaka hapa anazungumza anaandaa masomo ya mafanikio sitahitaji rafiki katika huduma hii itahitaji tu wanaotaka kufanya kazi ya Bwana au janielewa halali halali na sio rais kwamba na mtu mpaka amekubali kufanya kazi ya Bwana sio urafiki fani sina marafiki mwanza natembea kama nilivyo hivi huwa naenda ipi pekea pekea sina coach yeye amenishika hivi na mwendo ni mpaka mataifa yote kumbuka Ahab ana matakwa ya mafanikio naitwa prosperity hiyo injili alikuja nilikufundisha kwamba alitoa ule msalaba wa wa Kristo ule wa katikati ule wa wokovu akachomoa alafu akaacha msalaba wa pembeni mwa mwizi alafu msalaba ule mwingine wa mwizi nikufundishe hiyo msalaba inahubiriwaje kanisani wa msalaba wa mwizi aliyechukuliwa na Yesu yule aliyesamehewa akaenda leo hivi huo msalaba unahubiriwa kanisani hivi mtu akishaokoka akamkiri Yesu hana haja ya kubatizwa kwenye maji maana hata yule mwizi alienda bila kubatizwa eh hiyo hapo nimesema <laughs> unahubiriwa hivyo eti kwa kuwa alimkiri Yesu akiwa msalabani na akamwambia tutakuwa nawe muda sio mrefu paradise nao wanakuambia hivyo hivyo sio hata yule mwizi alienda We unaweza kaokoka na usibatizwe kwenye maji na hakuna tatizo na ufalme wa Mungu nitaka nikuonye leo hiyo na inua mkono wangu wa kushoto wa kinabii mbele za Jehova yawe Mti yote anayefundisha fundisho la watu kutobatizwa kwenye maji mengi ana sehemu katika ziwa ni wakalomoto na kibaliti kesha na itakuwa pili na anaye aminishwa ameokoka Yesu ni bwana lakini anaambiwa hili usiliamini wala usilifanye naye vivyo hivyo jehanamu ya moto vile huwezi kuikeuza biblia na kweli ya mungu kama ukiokoka sasa ukafa sasa hiyo ndio inaweza kuwa haina tiketi ya ubatizo lakini kama uruhusiwa kuishi miaka miwili mitatu miezi batizwa shamishwa toka fufuka usilete mchezo kwenye njili holy ghost Usilete mchezo. Nimesema mwanza. Atawakamata wahubiri wa kijafurahisha. Amenileta niseme. Atawadaka. Sije sema swaya. Furahisha. Atawaninginiza hapa. Yesu akasema, fanyeni hivi kuitimiza haki kuitimiza haki fanyeni haki ipo itimizeni kwa kuzikwa na kufufuka pamoja na Kristo katika upya wa uzima uko hapa ulifundishwa elimu na umeishika hivyo kama mimi nilinyunyuziwa nikafanya nini mimi sina rafiki katika hili hakikisha umebatizwa kwa kuzamishwa kama ni wokovu uliopokea kama ni kitu kingine ulikipokea umpeleke aliyekupa yes atuna muda wa kubiri pesa 
hata kama tunahitaji pesa Jesus Mwimi msalaba mwingine huo huo wa kwanza huo wa pili unasikia kweli msalaba wa pili anakufa katika dhambi japo yuko msalabani <laughs> haujanielewa <laughs> haleluya hakutubu Aka, ku, baadaye walikuja kuvunja miguu mnakumbuka kwa sababu hao waliokuwa mebaki yani mtu akibakizwa kwenye msalaba anakuja kupigwa na kuvunjwa nini miguu Yesu hakuvunjwa maana alikufa mwenyewe alitoka mwenyewe alikufa mwenyewe yule aliyebaki vunjwa vunjwa miguu alafu anatolewa kuna injili na hubiriwa kanisa isiyokuwa na nguvu ya kuwatoa watu kwenye dhambi eh hey, naomba mkono kama unaelewa unaelewa in the church haiwezi kumtoa mtu kwenye dhambi wala haina nguvu hiyo injili unaweza kukaa kwenye dini hiyo ya msalaba msalaba unakaa hapo unaendelea kuimba kwaya unasifu kiongozi wa wazee si nini shemasi mambo yote ukaoa hapo na kuzaa na kila kitu na ukaendelea lakini unazikwa katika dhambi na unaitwa kiongozi wa kina mama huo sio msalaba lakini sio wa Kristo kila aliyewangalia msalaba wa Kristo alipata uzima wa milele. Ukahaba uli katika kama kamba imewekwa kwenye moto. Akajaa Roho Mtakatifu. Akawa na ndoa yake badala ya kufanya ukahaba na akaishi maisha matakatifu. Msalaba wa Kristo. Kila aliyekuwa na waka tamaa kama za farasi za zina akiwaangalia msalaba tamazi na chujwa zinaondolewa anabakiziwa binadamu alafu anamcha Mungu katika roho na kufu msalaba wa Kristo Yesu leo ni leo nafikiri bado ni namna eh paka nimefurahi <laughs> ninao muda saa nzima kabo vizuri nyosha na miguu kabisa sikiliza hatuna muda wa bahasha za elfu kumi leta hapa pana mbegu utapokea mm. leo na hoja inaitwa mbegu ya neno la Mungu ndio naipanda furahisha hii taota mpaka mataifa yote. Na hapa kuna mataifa watu wata, 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 wata wangu wengine hapa wanakwenda mataifa mengine. Wameshaanza kuandaliwa. Hapa hapa ninazungumza. Wameshaanza kupasha misuli na Mungu ameanza kusema na wengine wanakwenda mataifa ya mbali. Mimi nitawakatia ticket waende. Safari ni mwendo wa mataifa. Wakati wa kusema oh ilikuwa ikawa umeisha ni wakati wa kusema kweli wakati wa oh unajua mpendwa ilikuwa umeisha ni tuelezane tupite njia nyembamba na muomba Mungu sasa anikutanishe na hao watu na naomba na waji na maswali kwa habari ya urejesho wa kanisa. Na tukae kitako. Na tusome Biblia. Sai mifika. Anasema And Ahab said. I'm sorry. Anianze niende baada ya matako ya nyumbu. Basi Ahab akatoka. Eh Ahab akaenda zake alafu usikiliza so they divided the land msari wa sita them uh, between them to pass through it i have went one way and obadia went another way each by himself ah naipenda hiyo 
wanasema wakagawanya nchi hapo akaenda njia yake na obadia akaenda njia yake hebu mshangilie bwana katika hilo mshangilie walio rohoni wanaelewa obadia na ahab wasingeenda njia moja huyu alikuwa na matakwa ya mwilini na huyu alikuwa na matakwa ya ufalme sasa wakienda pamoja watapatanaje mbele ilibidi wagawanye ardhi kila mtu apite njia yake obadia umenisikia yawezekana msielewane na mtu mwenye matakwa ya mwili kabisa inabidi ufike mahali njia zigawane apite njia hii au upite njia hii maana mkipita njia moja atakushawishi tu na siku moja utamwambia wamebaki hamsini hamsini kwenye mapango kata vichwa point ya kwanza hiyo na inawezekana pia mkienda njia moja akakushawishi akakushawishi naye pia akakupa kabinti ambako kanaitwa kama Yezebel pia na akakwambia kaoe haka nitakufungisha na ndoa lakini katika hiyo hiyo pia ukafia huko haleluya haleluya bonaza sifi maana kina huduma hiyo pia akaiozesha kwa miungu kwa kuwa unafikiri mnaweza kuambatana na ahab nilipokuwa nalelewa kwenye huduma nikupe historia hii ni ushuhuda mfupi mimi bwana sikulelewa na watu kama wanavolelewa watu moja kwa moja. Alinipitisha jangwa zito katika wakovu wangu tangu form 2 kidato cha pili. Nikawa napita mapito makali paka nimeshazoea. Yaani mimi kwenye vita tu kiroho na mambo nimeshafika bali nikazoea tu ni sehemu ya maisha. Sasa nikawa napambana pambana pambana sasa katika kupita sikupata muda mwepesi wa kuambatana na watu sana ila nilipata muda mwepesi wa kuambatana na Mungu aliyeniita na nilipojaribu kujiungamanisha na watu kwa falsafa zangu na akili zangu za kisomi ya biashara na taraklish na yale mambo ya duniani na sayanzi hiyo nikijaribu kujiungamanisha kikawaida Mungu alinionya wakati mwingine nimesimama live ananiambia toka hapa namwambia Mungu hasa unanifukuza hapa si mtu kama kama wengine na ana Mungu pia namwambia sikiliza kuna njia unatakana uipite ukienda na Ahab hufiki. Huendi. Paka ufananishwe. Na akanifundisha kwenda vile. Kuna wakati mpaka nilimuuliza Mungu maswali mimi. Na huyu pia si ana Yesu, na huyu si pia ana Mungu. Sikiliza. Mimi nimekwambia njia uiendayo hawaendi hawa. Wewe pita nyosha vuka nenda na nikaenda vile vile imenilinda mpaka leo ni maana unasikia haya na yahubiri kama mageni kwako wakati mwingine imeenda hivyo ilivyo ahabu akapisha njia sasa nikwambia jana kuna mahali pakupisha nini ahab pita kwa njia ya mbele kutoka furaisha nenda hii Alafu wewe obadia naomba ushuke hivi alafu pite hapa urudie hivi kama unakwenda redioni kule alafu hanie uvuke ziwa sasa wakapita kila mtu njia yake wajua ni kwa nini lazima ahabu na na, na obadia walipisha njia haleluya haleluya nataka kusikia amen haleluya unajua kwa nini walipisha njia kitu cha kwanza ahabu obadia alimcha Mungu Ahab alikuwa anaabudu Baali na alikuwa amejenga madhabahu zake. Maana yake alikuwa na roho ya Baali. Sio ya Mungu tena. Na walipokuwa wanazungumza kipindi kile unasikia? Ahab alisema nini? Mimi na kuagiza uwendo kulete nyasi kwa ajili ya nyumbu. Hivyo wakati huyu anasikia rohoni, nisikilize kwamba ninamcha Mungu, nimeficha manabii, alafu pia Israel haiko salama. Naomba unisikilize vizuri. Ninamcha Mungu, point sawa? Nimeficha manabii hamsini, hamsini, mia moja. Hapa Israel haiko sawa, inaabudu mabali. Inatakiwa urejesho uwepo. Ahab naye, mimi hapa mawazo ya Ahab. Mimi nawaza nyumbu asife hata mmoja, wala farasi asife hata mmoja. Sasa watu hawa walikuwa na maono yaliyotofautiana na mzito uzito wa rohoni na mambo ya rohoni yalikuwa tofauti 
sasa wasinge enda njia moja ilibidi wapishe jambo lingine obadia ilibidi apite njia nyingine kwa sababu asingepita angeyatimiza mapenzi ya bwana wake ahabu sijasikia makofi katika hilo angeyatimiza mapenzi ya bwana wake ahabu Niachie hapo eh. Ana nasema niendelee. Niendelee. Kwa Tanzania wachache wanaopenda kweli hao. Wachache sana. Aya. Ah hapo amefika. Ameondoka. Huyo Obadia kaenda zake. Nini alichokifanya Mungu katika safari ya Obadia na Ahab? yote vilitofautiana pia Chungaji hapa kuna ufunuo wa kuliendesha kanisa mpaka unyakuo ah haleluya yani unanipeleka kama gari limewaka moto mpaka yani una, una stop mbinguni umbe Yesu tulishaingia yani una, una stop unaweka eh hey, tayari ndani yani unakwenda tu nalo linanesa hakuna muda wa kusumbuka kanisani vuta watu kama magunia ah Inye pesi Ila ini tu Ata wa siwapenda kuwana rahoni wanaenda kwa 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 siwana Wanaenda tu Inye pesi Haya anasema msari wana ufata Saba Yes Obadia was on the way Obadia alipoko kwenye nchia yake alio ibita Sikiri za kitu ufata Behold Elijah met him Elia akakutana naye. Hebu mshangilie bwana katika hilo. Eh! Ah, kumbe Obadia njia aliyoipita bwana aliongoza pia. Haujanielewa. Hiyo njia aliyopita Obadia bwana alimuongoza maana alijua kuna mjumbe anaitwa Elia naye anakuja. Mjumbe ameanza safari kuja na Obadia naye wakaagana na Aha, wakaanza kupita njia. Huyu anakwenda, huyu anakwenda. Nafikiri walipo wagana Mungu alisema, "Pumbavu nenda kwanza. Hebu ni muone mtumishi wangu Obadia." Sasa, wewe ndio ulikorofisha hizo. Naomba uende na koti lako zito, enda. Fata njia hiyo. Alafu huyu akapita hii. Alipokuwa anapita, wanasema akafika mbele. Oh, nasikia kwenye nepa hapo. Maana Obadia akikutana na Elia kutazaliwa ufalme wa Mungu. Msikilize jambo moja. Roho za manabii huatambua manabii. Kulikuwa na mvutano ndio divine connection, muunganiko wa kimungu au kiungu katika ulimwengu wa roho. Uliomvuta Obadia kutoka alikokoa na Elia alikokoa, waje wakutane. Mimi sijawahi kuchukua kukutana kwa watakatifu wawili wenye roho moja kabisa kwa ni kitu cha kawaida wanaochukua vitu vya kawaida huwa hawaoni faida yake. Mimi nishawe kufana na watu nikasikia wana vitu kama mimi sikwahi kuishi nao wala kukaa nao. Lakini wakasema mambo fulani kuni husu na ufalme wa Mungu alafu wakaenda. Walitoa mzigo na mimi nikabeba nikaondoka nao. Ninajua faida ya kufana na watu wawili ambao wana roho moja ya Mungu. Sio mapepo roho moja ya Yehova, roho ya kumcha Mungu wa kweli. Roho ambayo imekataa maasi ya Tanzania roho ambaye inasema lazima kanisa lerudi. Ninajua faida ya kukutana na watu kama nawe. Abadia alipofika kulikuwa na kitu divine connection. Ulimuunganiko wa Kimungu. Soma kuziko zinacheza kwenye ulimwengu wa roho. Kaka zinavutana. Kaka kaka zinavutana. Ah, niache kidogo nataka kwenda kuona Elia. Na huyu anasema na Elia. Na hisi kama nitakutana na Abadia njiani. Si unajua roho roho anasema si ndio? Roho mtakatifu anakuambia kuna utakana na mtu uko njiani si hivi hivi. Uwe makini ni mtu wa Mungu. Haya, vikavutana, vikavutana, viliposetiwa vizuri. Ah, bwa kamwachia. Kamwambia nenda. Obadia akagawa njia, akapita, akaenda. Alipofika mbele naye Elia akatokea. Elia alitokea kama mchumbe wa agano. Mwenye maono ya urejesho 
lakini obadia alikuwa ni daraja na nyenso na sehemu ya kufanya kitu kikamilike wakawa wametokea walipokutana nini kitokea naipenda hii yani nasikia kusoma vizuri sana nisipokosee amani so they divided the way up went uh, i am sorry wasaba as obadia was on the way behold elijah met him wakati elia amemkutana naye anasema he recognized him and fell on his face and said are you my lord elijah alipomkutana naye anasema kwamba akamtambua ukiwa na roho ya Mungu ukiwa na mtu mwenye roho ya Mungu huwa unamtambua oh sijasikia ah, naona kuna hapa naongea sijasikia umeelewa nini ukiwa na roho ya Mungu na ukakutana na mtu ambaye ana roho ya Mungu unapokutana naye huwa roho yako inamtambua Nikija mwanza nimetuma kuleta ujumbe wa toba na urejesho. Kama kungekuwa na roho ya Mungu inayohusu kanisa la Mungu na Kristo mwenyewe, hiyo roho nayo ingenitambua mimi nimetumwa na Bwana. Please, sina lugha ya kutumia. Kama kuna roho ya Yehova itokaye juu kwa Mungu wa mianga. Ambayo ndio imenitumwa Tanzania. Alafu mimi nimekuja Nimekuta kuna kanisa Tanzania. Alafu roho ya Mungu imo ndani ya ile kanisa. Nayo hiyo roho ingenitambua. Na ingesema tutakusikiliza. Unaona mpishana ulipotokea? Ina maana ndani ya kanisa kuna roho nyingine. There is another spirit. Nisikilize. Roho ya toba ni roho ya Kristo. Na haya ni maneno ya kinabii ya kitabu cha Ufunuo. Yo maana wote aliyowatuma tangu mitume walihubiri toba. Maana ilikuwa ni roho ya Kristo. Na maana B waliionya taifa, kanisa na taifa lirudi katika njia za Bwana. Ilikuwa ni roho ya Kristo. Haleluya. Tunaelewana? Mitume mpaka tuna tuanzie Yohane mbatizaji. Hiyo ilikuwa ni roho ya Elia mtishbi aliyeondoka kipindi kile. Hakuonja mauti. Ile roho ya Kristo ya, 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 ya Elia ilikaa juu ya Yohane mbatizaji. Na alipoamka Yohane mbatizaji, alifanya kile kitu ambacho alifanya Mlima Kalmeli, aliambia watu rudini katika njia. Maana roho ilifanana. Na wakiwepo manabii wa nyakati za mwisho amba Mungu atawatuma, hawatumi kwa roho nyingine ila ile roho ya Kristo ambaye nahubiri toba na onoleo la dhambi. Oh, ungemshangilia unge Bwana. Ina maana roho hiyo hiyo ndiyo inafaa kuwa kanisani na ikija roho ya ujumbe huo na taarifa hizo roho iliyo kanisani itambue hiyo ni ya Mungu inayokuja. Sasa mnataka nifanye nini? Kama uwezi kuelewa hayo nifanye nini? Kingine Eti. Nieleze nini kingine Halali Paneza si Spirit Miroho gani ulionayo Kanisa la Tanzania nakuuliza Roho gani ulionayo ambayo haiwezi kutambua habari za toba na kurejea kwa kanisa bila shaka jibu ni nalo leo ni roho ya baali usiposema amen alex ni roho ya nini ya baali baali worship na yezebel alikuwa apendi watu wa tubu alikuwa hataki hata mwenyewe alikufa kwa kutupwa kutoka kwenye jengo ni roho inayopinga toba jumla Yuko tayari kuambia kuhubiri mafanikio hapa lakini usisema habari za toba. Ni roho ya bahari. Kwa ishara ya mkono, nana anasema hatari imeingia Tanzania. Kwa ishara ya mkono, hiyo ni hatari. Nimesema hivi. Elia alipokuja. Sikiliza, walikuwa wanapotazana na Obadia muda mrefu, maana walipotazana muda mrefu, 
Kwa sababu Elia alikuwa akitabiri hapa akimaliza nilikwambia manabii wengine unaweza usielewa naishi wapi. Akimaliza kutabiri anachukua na upepo. Anapelekwa misungu. Akifika misungu akimaliza Sengerema. Sasa walikuwa wamepoteza na muda mrefu mpaka hata kumtambua kiuso ki kawaida asinge jua. Kilichomtambulisha kwamba huyo ni mtishbi. Ni roho ya uchaji wa Mungu iliyokuwa ndani ya Obadia. Siwezi kuamini kwamba kuna wachungaji mwanza na maskofu na manabii na mitume wanaopinga uchumbe wa toba na urejesho kwa nguvu zao sote kwa mbinu zao sote siwezi kuamini aina gani ya roho which kind roho gani eh mimi nakumbuka nilipohubiriwa kabla ya kuokoka alikubiri mtu anahubiri ile mama alikuwa anaitwa Alice Odiambo akahubiri akahubiri mimi nilikuwa si ahusikia mtu anahubiri vile mwanamke alihubiri bala alipo alikuwa anahubiri habari za kutubu na kurudi ndicho kilicho niokoa si kuhubiriwa mafanikio na hata kutoka siku hiyo bado nilikulia vyakula hivyo na niliendelea mpaka leo na kufanikiwa kulikwepo. Si mna nielewa ninachozungumzia. Sijui kama unanielewa au akili zako zimechukuliwa. Sasa nikawa najiuliza mpaka leo najiuliza kinini kiliharibika kanisani mpaka ile injili Biblia ikatolewa yakaachwa makaratasi. Biblia ikatoka kabisa madhabahu. roho ya wachaji wa Mungu inaweza kutambua wachaji wa Mungu wazaki wakifika hata kama nasari dhahabu tofauti akifika na roho kama ya kwako na muna, muna, muna yani kuna kuelewana katika njia mnayopita ya kutakatifu mnasalimiana mnasikia vitu vinaongea huyo mtu ni kama mimi huyo mchungaji naweza kufanya naye huduma huyo askofu sawa na kisha haribika pia inagoma inakwambia sasa hivi ameshahama ile njia sogea pembeni kidogo maana ameshahama kwenye njia roho imetofautiana tena na amenielewa haleluya anaweza kuambatana leo na kesho akabadilika akibadilika roho ikaingia nyingine vinatengana tena sasa wakati bado obadia alikuwa naye full alafu elia alikuwa naye akatambua elia ni mjumbe wa bwana ni mtishbi wanasema alipo Okay naomba nieleze hiki hiki ndicho kimeleta kitu kinaitwa kiburi cha Tanzania Hakuna taifa lenye kiburi kwenye mambo ya kiroho kama hili leo nimegundua Na nitakueleza kiburi chake kwa Sikiliza Wakati el, Obadia amefika wanasema alipogundua huyo ni nani Huyo ni nani Elia mjumbe wa Bwana mleta taarifa huyo Basi alichokifanya alianguka chini kutoa heshima kwa Elia. Oh, haujanielewa. Haujanielewa. Pasipokujali cheo chake katika nyumba ya kifalme, Obadia alikuwa governor. Unajua governor? Biblia yangu inasema governor, acha ya kwako. Ya kwangu inasema Obadia alikuwa governor. Katika nyumba ya Ahab, governor katika taifa governor sio mchungaji governor kule Kenya ndio wana serikali za governor governor yani maana mtu anasimamia taifa maana kama kuna e, ni, e, ni governor kwenye nyumba ya Ahabu maana yake ana magavana wengine chini yake katika taifa ambao wanawajibika kwake governor wanasema hivi aka sujudo mbele za Elia ishara ya kutoa ile heshima kwamba nimekutana na mjombe wa Bwana naomba nirudi kuna kitu ambacho kimechanganya Tanzania kila mtu anajisabia haki 
Sawa eh? Kwa sara ya mkono natakuwa inyo mkono, unielewe. Kila mtu ni gwichi la kiroho. Kila mtu yuko powerful. Anafoka moto. Kila mtu anachina. Kila mtu anasifa. Lakini kando na sifa hizo sote. Taratibu za kimungu ni hizi ni kwambie leo. Na ukiziishi wewe maisha yako yatakuwa salama mpaka mbinguni. Akamkucha ah eh, Elahi, Elia. Alipokutana huyu akajua huyu huyu ni nani? Ni mchumbe mpishibi. Nilikuwa namjua na tuliachana na siku nyingi na ni mchumbe wa Bwana. Aliinama na kunyenyekea. Mana halisi niko tayari kusikia Elia umekuja kusema nini Israel Hujanielewa na, naomba nisikie ameni vizuri kule nyuma na kama hunielewi hii ndio imeloga taifa Akasema nani mtishbi chini Akanyanyuka akasema mtishbi ni wewe bwana wangu ni wewe bwana wangu ilikuwa na wewe mwaka 2009 ulipoleta ujumbe mara ya kwanza ni wewe okay naanguka ina maana maskofu wa Tanzania manabii mitume wa Ingilisti wamekuwa Tanzania na wanahubiri kila siku lakini mbona hawajawahi kusema urejesho wa kanisa hivi hawajawahi kujielekeza kanisa rudi kwenye njia hawajawahi kulionya hipo Haja kusanya watu hapa wabaye magudia kama mnabona Wasema tunarudi kwenye njia Sasa akija mtu ambaye Ni mchumbe halisi wa mungu Wale wacha mungu katika nchi Inatakiwa Wao wanyenyeke Kwake alietumwa Ili awape maelekezo Ya urejesho wa taifa lao Njyo hivyo Shio yeye tena Awa inamie awasujudie naomba basi hata kajumapili kamoja unipe kanisani no hapana sio hivyo wao ndio tukana waonyesha ishara ya unyenyekevu kwa sababu msaada huo hauji kwa ajili aliyeuleta unakuja kwa ajili ya hao walioletewa wanyenyekee washuke mbona tumesoma magazeti si biblia inaonyesha obadia alishuka kwa ajili ya israel Kiburi kimeliwa kanisa Kiburi cha mawabu Kila mtu bega chu Mimi minisha kwa mtu mishi Nime ubiri siku nyingi Nime kwa mtume Nime kwa ni nabi Nime kwa ni mungilisti Nina fufua wafu Nafanya nini Kama na kufanya hivyo Mbao na ufame uwanekani wa mungu Kwa nini ufame haupu Mbona kila siku kesi chafu kanisani? Kama ndio hivyo. Watu wanaiacha imani. Hakuna nabii anaweza kusimama kutetea wimbi kubwa lazima anao kwenda kuzimka kuiacha imani. lazima watumishi wa nchi wajifunze kunyenyekea kwa watumishi wanaotumwa kwao lakini nimekwambia nilisema ilirushwa kwenye redio alamishi ukorofi wa taifa hili umefikia mwisho ilinakwenda kukunjwa ukorofi utafika mwisho kwa sababu haijawahi kutokea elia akawainamia obadia aliyetangulia ni Obadia kuiwakilisha Israel Zamani nikwambie Hebu nikupe taarifa hii naomba nikupe taarifa hii Nikupe ya zamani najua nyinyi wa kisasa nyinyi ni wa kisasa nikupe ya zamani long time ago alipotuma mjumbe kutoka mji mwingine kwenda mwingine kupeleka ujumbe alikimbia kwa, kwa miguu hakuwa na baisikeli wala daladala wala hizo mnaita siri so tikipiki mnetaji Boda, kuna lugo wanaitumia Nyingine, tuache Walikuwa nakimbia kwa migu 
na ujumbe unakimbia unaruka unaenda unavuka mitaa alafu ukifika kwenye mji ukifika kwenye malango wanakuuliza ni amani unasema kama ni amani unasema ni amani kama sio amani unasema sio amani alafu wana, unavuka ukishavuka ulikuwa ruhusi kuingia ndani ukifika unakabidi kwa ulia ambia ukabidi ukikabidi tu alafu unarudi na mjumbe alikuwa hapewi ulinzi alikotoka alifika kwa usalama wake mwenyewe nimekuja Tanzania hii kwa mapito makali jamani nimekwambia nimezoea makali na kama sijafa itachukuliwa kwa magari unyakuo sina lingi jambo lingine kama sijafa mpaka leo ni unyakuo tu mjumbe alipoenda alikwenda kwa gharama zake hakupewa pesa alipewa message ya kupeleka sasa utakuta yuko njiani anapangusa kama alikwenda na kichupa kimelengenizwa hapa zamani hakuna makoti haya kile kichupa cha maji kimefungwa kiunoni na kamba ile nzito alafu kinafungwa vizuri unakimbia unakwenda hivyo ukifia njiani sio swali ukijikwa ukaenda kuchechemea sio swali jibu ni ufikisha ujumbe ulikotaka kufikisha wajumbe wa Mungu manabii 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 hao ni manabii wa kweli alafu walipofika kwenye hiyo miji walikuwa kwenye hatari ya kukuawa au ikasoma akaambiwa simama hapo tunasoma na tusipompata aliandika oe kichwa chini ilitokea wajumbe wengine wakachinjwa hapo hapo maana barua ilikuwa ni mbaya haina amani alafu nakuta mtu umesimama na wewe ndio mjumbe unaambiwa basi ingia kwenye mashine kasagwe kichwa ilikuwa ni desturi ya wajumbe na walipofika wajumbe walisema mfalme au mfalme uishi milele wakifika wanakabidhi sasa mfalme akisoma ile barua kama ameambiwa mjumbe usigeuze ghafla simama usikilize mfalme kama alipata jambo jema kwenye huo uchumbe nisikilize au ni anayemtii Mungu hata kama ni maonyo ya taifa au nchi wanasema mfalme alinyenyekea hakuinua bega na kusema mimi ni mfalme mfano wa ninawe mfalme akosema mimi ni mfalme toa huyo mtu takataka mpeleke kule alisema navaa magunia mimi mwenyewe na wanaonifuata nataka niwaulize Kiswahili chepesi hamjaona kiburi kilichopo Tanzania kufika hapo nimehubiri redioni mwaka mzima kwa hali hiyo unayoiona hii wani hii mwaka mzima hapa mwanza kiburi ninachokiona nimesikia kuna viburi mataifa mengine sio Tanzania tu lakini cha aina hii ni cha kihistoria na kuna na inama ni cha kihistoria yani kila mtu anaona yuko na Mungu sana haleluya haleluya kwa ishara ya mkono nani amenielewa kufika hapo maana sijamaliza akasi chudu manake hata wangeniuliza mtumishi wa bwana tunaomba tuje tukae na wewe ofisini si ndio si ofisini pia ni kuzuri eh utuelezee sisi kama sisi nini kifanyike nini kime wewe unapiga kelele tu kule redioni sasa tuambie vizuri tukae tu na wewe kwenye kikao kwani kuna tatizo tunajifungia chumbani tunakunywa soda tu au tunaongea kwamba hali ni hii ndio maana ninasema hivi. Alafu hata kudhibitisha kuna kuepo tu, tunadhibitisha na hapo kweli. Hii ni kweli hii umesema uongo basi. Hiyo nayo haipo. Kila mtu anawasha gari lake la farasi kwenda vitani. Wachungaji mlio hapo. Na wazee wa kanisa. Na viongozi wa kanisa. 
baada ya mkutano huu fanyeni maamuzi ya kuponya kanisa la Roma kama itagarimu kupigwa na kuwa sio ninyi wa kwanza aitemi tawabu ni ko tarako falme siku moja kulikuwa na vita vimepambana na mimi na vilikuwa vya ajabu sana wakati vile vita vimepita nikawa nimeshinda akaniambia bwana kwa wimbo na uchungu mkali nilikuwa nikiomba kwamba umeokolewa na kuzimu kwa maana yake sehemu yako ipo katika uzima wa milele nikawa najiuliza kumbe hii kazi inahesabiwa tu na kila kinachoendelea fanyeni maamuzi makali Bwana atakuwa juu yenu wasimamie ila mkimshusha Bwana baada ya kuelewa haya mimi sina la kuzungumza sita kwa la kusema kama wapo mnao sema ama elewi na tukisema taarifa yangu ni kwamba ni lazima taifa hili linyenyekee mbele za wajumbe wa Bwana waliotumwa hakuna njia ya kupona paka linyenyekee lazima lishuke wafike tu mahali wasahau vyao vya siku nyingi na unajua siku nyingi za huduma sio uzuri wa huduma unaweza kuwa umefanya huduma siku nyingi lakini kati ya siku hizo ulifanya vizuri tu siku moja na hiyo ndiyo itakuondoa kwenye ramani sasa na inawezekana siku moja uliyofanya vizuri ni ile ya mwanzo huko mwisho uliharibu kila kitu sasa ukabaki na sifa ya siku nyingi lakini kumbe ndio hamna kitu elia alipoona uh, ahab obadia amesjudu akasema hivi he answered him mimi ndiye it is i god tell your lord behold elijah is here na elia hakuweza kusubiri tena maana ilikuwa ni saa ya kusema nimekuja akamwambia nenda umwambie bwana wako ahabu niko hapa please ninaomba mnao toka kwenye makanisa mbalimbali ya wachungaji wenu sina tazo na kuja kanisani uliko sina tatizo mimi na nasiandae sadaka ya pesa za kwenye kwenye bahasha siandae chochote nitakuja na nauri na kurudi na maji nimebeba mkononi cha kufanya ni hiki naenda umwambie tumesikia mjumbe yuko furahisha na ujumbe tumeusikia bas tunaomba aje atuambie na sisi ndio taarifa nayokupa haikufika mahali tukaanza kuzungumza akaanza naenda tu sasa yani hakuongea lolote kwamba pole kwa kusujudu aa sikiliza simama hapo badia nimeshajua umeelewa umeelewa ni mjumbe ondoka nenda umwambie bwana wako abu kwamba elia yuko hapa kwa maana yake mbeba wa uchumbe mbebaji uchumbe na, na uchumbe amekuja na jua mnataka mtume mnasubiri mtume fulani atakayekuja kuwasha moto Tanzania nina muda atakayekuja kuhubiri mafanikio ili kuleta uamsho arniambia nikiwa na uhubiri HX radio na nakumbuka unabii huo niliutoa nikasema amefunga mpingo kamilifu juu ya utume wa namna yote au unabii ambao utahusika na kuto kurejesha kanisa katika utukufu na njia za utakatifu na amefunga mtatafuta watakuja na hakuna uamsho na nimesema fresha paka mtakaposikia wajumbe wa toba na kurejea katika njia kuu ya utakatifu kwa leo la dhambi hapo ndipo uamsho 
utafukuliwa Tanzania. Waiteni mitume wote hapa. Waje waombe, waombe. Baada ya maombi, Jehovah hatashtuka. Anachokitaka ni toba, alafu alete uamsho katika taifa hili. Uwezi kuleta uamsho kwenye dhimini. Ndoa za wake watatu Uwezi kuleta uamsho kwenye afikra za kila mtu anawaza pesa tu na matakwa ya binadamu Uwezi kuleta uamsho kwenye usinzi Uwezi kuleta uamsho kwenye kafara za kipepo Uwezi kuleta uamsho kwenye manabii mbao wamefungamana na Lucifer Uwezi kuleta uamsho kwenye nguvu za giza kupatana na kanisa paka toba ifanyike alafu jehova apige nguzo za ashera mwae madabau za bali alafu bade ya hapo urejesho toke karika taifa litualo kwa jina tanzania alipo ni tuma tanzania haka niambia chukua jiwe nilikuwa ni mainama chini nilikuwa ni angalia huko inama chini nika inama nika chukua nile chiwe nilipo kwa nalichukua nilipo tazama aha nika uona ukuta wakanisa na muna jau ukuta ni kitu cha mimu katika kanisa la mungu ni ulinsi wiko wakanisa juu yake kuna choka mkubwa nika sama mbona siku mwena nilipo kwa na inama akaniambia chukua jiwe popi ya uyo choka atoweke katika ukuta wa kanisa nilipochukua jiwe nikatupa akatoweka nimekuja kutupa jiwe ambalo ni uchumbe ho na choka atoke madhabahuni katika china kula yesu kristo na hana nafasi ya kuabudiwa katika nyumba ya mungu Eh. Hey, Nashukuru leo. Nimeanza kuja kidogo. Haya. Anasema. Baada ya Elia kumwambia hivyo. And he said him sorry what is that? And he said, what sin have I committed that you will deliver you, your servant into the hands of Ahab to be slain? Then began he may wewe. Elia. Tena unikabidi kwa mtumishi wangu Ahab anichinje. Nisikilize kuna hatari ya Obadia kuchinjwa na Obadia aliiona kwa sababu alijua huenda Ahab asikubali kutana na Elia huenda Al, semi ni lazima huenda na alipowaza akasema sasa wewe unanituma niende kwake niendelee kusoma anasema nitachinjwa mimi nikaenda kumwambia Elia kaja nitachinjwa natofuata as the lord your god lives kama Bwana Mungu wako ishikio There is no nation or kingdom where my Lord has not seen, sent to seek you and when they say he is not here he took an oath from the kingdom or nation that they had not found you and now you say God tell your Lord behold Elijah is here maana kile hii hakuna anasema kama Bwana wangu kama Bwana ah Bwana wangu kama Mungu wako ishikio hakuna taifa au falbe ambapo ulikwenda eh wakakutafuta alafu wakasema Nisema, alafu wakasema hayuko hapa alifanya kiapo katika ufalme u au katika taifa hii na hawa kubona haka mambia na sasa unaniambia and now you say God tell your Lord behold Elijah is here tena we unaniambia nienda kumambia bwana wangu kwa mewe uko hapa hawoni unanitia kwenye kitanzi manake kurulisha tarifa kwa ahabu inaitaji sasa maamzi makali mgini maana tayari umemwona mjume alafu unageuza unanza kumambia sasa unasikia mkuu imekutana mjumbe na ameniambia yuko pale uwende sasa yawezekana akaleta fuju mambia menzako yawezekana akaleta fuju hallelujah watu mga jituko mapoje yawezekana asikofu mkuu wako 
akasema sasa tuachane <laughs> akasema sasa kama ndio style hii sasa naomba tuelezane mezani atujaachana ikawa amesema hivyo and as soon as i have gone out from you the spirit of the lord will carry you i know not where so when i come and tell ahab and he cannot find you he will kill me but i your servant have feared and revered the lord from my youth sasa wakati ni mene nimwambia sawa alafu roho wa mungu namshukuru mungu manabii wa kweli wanaongozwa na roho wa mungu alafu anasema na roho wa mungu akaja akakutoa akakuondoa hapo akakupeleka eneo lingine alafu mimi nikamwambia ah uko hapa alafu akaja asikukute si ndio nimeishia maana wafalme maambiwe uongo si ndio kesi endana menielewa haleluya unaona sivi mimi kuja kuniambia sitakataa kwenda yule anasema alikuwa na maana kwamba asije yani asionekane kabisa sasa ikitokea hapa sasa sasa ikitokea hipo sasa si ndio nimechinjwa maana ukimwambia mfalme uongo maana yake huo ufalme umeufitidi akasema naomba bwana wangu nieleze vizuri bwana kuna kesi kati yangu na bwana wangu anasema na nimemcha bwana mimi tangu siku za ujana wangu nataka nikueleze kitu kimoja kila wakati kunapokuwa na naomba nisikilize samani kuna mtu anamsaidia haiwezekani wawili au ni watatu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu hai watu ambao wanakuwa na kitu cha kimungu ndani yao ambacho kinahitaji kuvuka na kwenda mataifa au kuleta niseme kwa lugha rahisi kuinua vizazi vilivyoanguka kama Yohane mbatizaji kwa kitu walichonacho maishani mwao kina ansa muda mrefu ujanani mwao au wakati wa mwanzo wa wokovu wao na kile kitu wakinachochewa kila wakati kinakuwa na kinazalisha kinaonekana kama kinawaka sio elimu za nyota moyoni kinakuwa kwa muda anasema tangu ujanani nimekuwa nikimcha Mungu na kumheshimu sana mambo ya uzinzi sijawa nayo Oh, mitaani a a nimekuwa sawa kwenye ujana mpaka unaona niko kwenye nyumba hapa ni governor wa Tanzania nzima uelewe nimekuwa nikimcha Mungu tangu za ujana wangu enzi za ujana wangu sasa nataka nikwambie mimi nimekuwa nikimcha Mungu na sitaki niende kumwambia falme ikawa ni uongo maana mimi nimekuwa nikimcha Mungu tangu siku za ujana wangu maana ameelewa kitu hapo kuna kitu kimekuwa kinafanya kazi maisha ni mwako japo kinaonekana kuzima miaka fulani si ndio kinaonekana kama kuzima maana pia mazingira ya ibada yako pia inajilisha unaweza kuwa kwenye ibada ambayo haina Mungu na kitu cha ulicho nacho ni cha kimungu sasa inakuwa inadidimia na inaweza ikafa wakati mwingine japo cha Mungu akifi lakini kinaweza kikakawa katika kutokuza na kikawa tu kina kinaka yani kila mwaka tu huko hapa kama 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 tuna nataka kuruka speaker Nafikiri chura kiwezi kuruka hiyo speaker hata ile ndogo. Chura anaweza? Mwambie bwana chura, ka mgongoni, ruka, hawezi kuruka hiyo speaker. Sasa kuna mwendo wa kiroho namna ile pia. Mwendo wa kutoka kuruka speaker. Kaka. na vimba tumbo. Unatoka mchubuko kwenye mgongo. Ukianguka na sasa unakuta ni kwa sababu huenda kuna mazingira ya ibada ambayo hayawezi kukuza hiki kitu. Huwezi kuchukua mayai ya pata ukampa kuku yakaanguliwa Kama unataka kujaribu chukua bata na kuku kawa wakishataga wote badilisha Ikitokea unilete tare <laughs> Haleluya Na na nasema atakwenda kufanya hiyo unilete tare Basi chukua mayai ya kunguru sawa eh haleluya sawa eh mayai ya nani ya kunguru sawa eh ukampelekea tai akaangue au njiwa kesi nzito maana njiwa atachukua muda mrefu mfupi ameshaondoka anajua mayai lazima leo ameshatoa vifaranga hapo kama mna kitu anayaacha sasa nataka nikueleze hivi 
aina ya ibada pia inaweza kusababisha mtu alichokuwa nacho ikabaki ushuhuda wa mdomoni mpaka miaka tisini na ukazikwa ako na kitu maisha ni mako kwa sababu aina ya ibada haikuzi samani mnakumbuka kwamba ninajenga madhaba mnakumbuka vizuri nana na inua, nana nana, nana nakumbuka nasema nini hapa ni, nimeanza ujenzi sijajenga ninaanza mishingi tuniko kwenye mishingi sijajenga yani ndio ninaanza ujenzi tu yani hata kukoroga ile simenti ya kwanza sijakoroga <laughs> sawa eh na kusanya kusanya vitu vya kujengea kuchimba nimeanza kuchimba alafu na kusanya vitu hapo hapo anasema nisi nikasema uongo mimi nimemcha Mungu tangu siku za ujana wangu tofata na sema hivi Elijah msari wa 13 was not was it not told my lord what i did when Jezebel slew the prophets of the lord how i hit 100 men of the lord's prophets by 50s in a cave and fed them with bread and water alipotaka kwenda kwa Ahab maswali yakaendelea kuja na huko Elia kashamwagiza anasema hivi akakumbuka Hivi umeshanieleza hivi. Hauelewi kwamba yawezekana kipindi nimechukua wale manabii mia moja nikawaficha kwenye mapango. Uenda bwana wangu Ahabu aliambiwa. Sasa kama aliambiwa, alafu nenda nimwambie tena wewe huko hapa, alafu asikukute na huku taarifa za manabii nimetoa taarifa, alafu taarifa zimemfikia itakuwaje. Nataka nikueleze mtu wa Mungu tangu leo usiogope kwa habari ya wale obadia wale manabii uliowaficha chini ya mapango muogope Mungu aliyekusaidia kuaficha maana mwisho wake watajitokeza wakati wa mlima kalme nikwambie Tanzania haitaendelea kukaa hivi unaviona uwanja huu kuna siku ujumbe huu unausikia utasikilizwa na watu na njia hizi zitafungwa maana nafasi haitakuepo maana Tanzania sio ya jehanamu hata usiposema amen najua naamini majina lakini na jamii naliamini jina moja linaloitwa la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai nimesema hivi kuna siku jumbe huu unaona utakuja kusikilizwa na watanzania walio wengi kuliko unavyoona kwa macho yako na watajaa na wataelewa maana Tanzania sio ya kuzimu wala jehana. Sio kwamba wa Tanzania wote hawapendi kusikia. Tatizo ni la Ahab. Ahab. Niendelee ni siendelee. Na no, maendele anasema akauliza swali tena ambao niliwalisha kwa maji na mkati unakumbuka chakula cha manabii ni maji na mkate ukitaka kuchunguza huduma ya nabii wa kweli nataka nikusikilize naomba unisikilize nikupe tu kipimo cha pesa alafu tuendelee utasikia anafundisha neno la Mungu kwa kina sana kwa usahihi sana kwa kweli yote na kwa muda mrefu na kwa kuto kujadiliana na vikeso vya falme wa mbinguni huyo ni nabii wa Bwana hawajasema amen maana wanajua nabii wa Bwana ni kutabiri wala hutaiona hapa ningekwambia oh naona mume wako sio amefanya nini We, nenda katafuta kwa wengine mume wako nini we mwenyewe huna Mungu eh oh bwana ameniambia nitakupa mchumba we mwenyewe una Yesu tuchumbiwe na Yesu kwanza hata msemi amen nitakuja huko mliko na kuhubiri mmoja mmoja <laughs> <laughs> anasema hivi 
And now, you say, go tell your Lord, behold, Elijah is here, and he will kill me. Tena wana niambia nene ni mwambia bwana wangu Elia yuko hapa. Hata niua. Kaza akasema sikiliza msara 15. Elijah said. Kwa sauti. Hebu sema kama mimi Elijah said. Nikufundisha kidogo sema Elijah said. Sio Saidi. <laughs> Elia akasema. Ah. Hallelujah. Mwambia meza kwa hapana Mwambia hapana Tunaenda kuelewa sasa Akasema ilia Elijah said As the Lord of us Lives before Whom I stand I will surely show Myself to up Today Manake ni hii Kama buwana wangu I shift you Ninae simama mbele zake siku zangu zote. Leo hii nitajionyesha kwake mfalme Ahab. Ungemshangilia Bwana. Akakata maneno wewe Ahab Obadia kimbele mbele mdomo mrefu kata maneno yako hapa. Jesus. Kata maneno mengi hapa. Kelele nyingi mimi nakuambia kelele kelele oh mama umeficha sisi acha mambo mengi leo hii kama bwana wangu aishivyo mtasimama na kujionyesha kwake mfalme Ahab akamfunga mdomo mimi nakuambia wewe ndio kalete watu mueleze unaanza kuniambia vitu vya ajabu nimekuja ni saa ya kuseba na Ahab na nimesema kama bwana aishivyo Kutana huu unaanza mwanzo wa mikutano mikubwa Tanzania. Na kwenda kukimbia kama farasi aliyejero hiwa lakini haku umizwa. Kama buwana wangu aishivyo na kwenda kusema na wako. Kuna moja madhavoni ya nasinzia. Weo. Weo lala tuku. Kwenda kusiza ujubu na lala huku. Eti obadia Sini mekueleza Nende kamambia ahab e, Sasa Unajua Askofu wangu waneza asirewe eh? 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 Chungaji wangu ni mkali eh? Anaza kanilani kabisa eh? Eh? Unajua Alisha tuambia kana weni wa uongo pia eh? Yose hayo eh? Na nyingine Kwanza walisha sema, autakani tukusiza ujumbe kama huu. Eh, eh, wewe. Kama buwana wangu aishibio. Ninae simama mbele zake siku zangu sote. Nime kuja sahi na majira haya. Kazi yangu ni kubwa. Kusema na ahabu. Na siendi kutumia mitandao midogo tena. Nimbio nefu. Nikiingia shinyanga, ule uwanja unaitu waje? kambarage naweka speaker hizi juu tondika juu mjiandae sawa eh chu tunarusha nikifika Dar es Salaam jangwani nikifika Arusha railways mwisho wa mwaka huu siku 12 na ni chu kwa chu anga kwa anga pasua pasua moa Panda Juu kwa juu Jesus Tamani nge pa kidogo kula lafu nifanya uko lafu mirudu Amenizuia Alafu leo nina raha kwe Tufanya zoezi Miamuru kwa jina la yesu Tuende juu kidogo Tufanya kazi ya patrudi Mwanojo kwa nato wa ineza katoke Nikuweke kita Sibiri kita Hawazinzi watabaki chini Na wawo Fasharati Na wavizi ya wawake za watu Wapu chini wanabaki Na wavavi mini Na nyele za kununua Baka leo mnanua nyele Utumia kiri badu Unanunua 
Pai. Na hela zako tu kabisa naenda kununua nywele. Tumia akili. Use your brain. E ya kuzaliwa. Use it. Itumie. Kununua. Na hiyo Tanzania watavua. Haya, tuache kwanza. <laughs> Sikiliza. Sasa unaleta mambo mengi kwenye kazi. Hii ni kazi ya ufalme. Unaanza kujiambia, "Oh, sijui, hata atajua sa taarifa zangu." Unajua ni kwambi ikifika saa ya Ahab na ya Elia na Obadia kuwa Mungu ameshaingia kazini. Hauhitaji kuogopa chochote kwa sababu hiyo 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 level kuwa Mungu ameshaingia kazini. Samani naomba tupige makofi katika hilo. Tumshangilie Bwana. Kuwa hiyo level haitaji kumwogopa mtu wa chocheo chochote wa chochote kwa sababu wakati huo huwa sio Ahab na Obadia ni Elia na Elia anamwakilisha Mungu na Obadia. Ina maana hapo hakuna kuogopa mtu atanifanyia nini? Ataweka sumu kwenye chakula, si atafanya nini? Ataomba maombi ya kupindua, si na kupindua pindua na kufanya chochote. Ah ah, swala ni kwamba ikifika wakati Obadia na Elia anasimama yawe Mungu mtakatifu wa Israeli. Haitaji mtu kuogopa. Ndio siri iko hapa. Ndio alimwambia funga mtoma wewe Obadia na kumcha Mungu kwako kote bado usikii na mcha Mungu. Sasa na kumcha Mungu kwako huko na na wewe na kiroho chako hiki eti nimefurika. Umefurika na kuambia ndio umwambie hapo, wewe unaanza kuniambia hadithi. Kuna mtu anatoka hapa kwenye mkutano, anaenda kanisani kwao kimya tu. Yaani hata mchungaji asijua niliendanga kwenye mkutano huu, maana maana tuliambiwa anga tunyenyekee sana hata kwenye mabaya yupo tu anaingia uliko wapi mchungaji nilikuwa tu nyumbani presa sifu mchungaji kwenye kiti anaelea kusali vimini vinaanza ya yupo tu hana tatizo zezeta hii zezeta badia hao hakuna hakuna badia hapo oh badia sio saya kumongopa mtu yeyote Halali. Kwa hiyo sifi. Sio shaya kumogopa. Hata mimi siogopi mpaka mauti yenyewe. Kwa sababu nikiondoka hapa nashuka mbinguni. Natua mbinguni paradiso. Naamini. Sasa sio swala la kuogopa mtu, watu nini? Nini? Ah ah, ni swala la Obadia kuchukua nafasi yake. Umwambie nini? Umwambie Ahab. Naomba uondoke, umwambie Ahab. Samani. Na nyaraka nimeitoa. Nyaraka iko hapa. Naomba kama unataka nyaraka ya ujumbe tangu siku ya kwanza imepigwa kopi unapika kopi kwa shilingi 50 50 mianeke 150 haununui kopi sema alikuwa anauza ujumbe tena unakuja hapa kwa wachungaji wanakupa ile kopi unatoa unaenda kumpelekea mwambie ujumbe ufurahisha huo Kiswahili kingi Tanzania tunakuwa jeuri katika mambo mengine tukifika kwenye njia ya Yehova Kenya. Acha maneno mengi upatia. Na nimerudia, narudia. Naomba nirudie ili uelewe vizuri. Wakati wa Obadia na Elia huwa kilichopaki ni Yehova na taifa. Hauhitaji kumwogopa mtu yeyote. Bwana ameniambia sema kweli hii yote usifiche jambo lolote nikiita kwenye kikao chochote kinachohusu ujumbe huu na mambo haya naweza nikaongea kidogo nikifika mahali nikaona battery zimechaji zaidi naweza nikaanza kuhubiri tu kikao kikabadilishwa kuwa mahubiri nikasema ni shaya kugeuka Pae ni meza hapa soda pik pik pepe. Haleluya. Hawa jeru unaanza kusema eh? Toa ni hapa, moto na waka hapa. Alafu tunaanzia hapa hapo. Eh? Nafungua ile hapa. Tunaanza mambo yake. Hakuna mchezo hapa. Ni saa ya kurudi. Nana ameelewa hiyo. 
Mungu anamsubiri kwenda kusema na hawa lakini sasa sikiliza taratibu hizi hapa anasema so obadia went to meet ahab and told him and ahab went to meet elijah ah obadia akatuma kwa ujasiri akaenda kukutana na na ahab and ahab nasema na ahab, ahab went to meet elijah na hapo ahab akatoka aende akutane na elia nitoe taarifa hii ni lazima ahab akutane na elia wanake magwiji wa dini wa taifa hili viongozi waheshimiwa sana wa dini lugha nzuri ni itumie hiyo wastahiwa wa dini na viongozi wake na waende sharatiba za kanisa la Tanzania juu kwa juu na wale walio fatia na wale ni lazima wakutane na wajumbe wa Jehova ili kuliponya taifa nataka ni kuonye na unisikilize leo na hili uliandike daftari ni mwako. Halitokosa kutokea Tanzania mpaka ufalme wa Mungu ufunuliwe. Hakuna taifa ambalo lirudishwa kwenye njia pasipo Mungu kutuma wajumbe na wakasema na viongozi wa nchi na wakasema na viongozi wa kanisa. Kanisa likatubu likarudi, taifa likageuza. Hakuna taifa ambalo hilo halitokea paka unyakuo umetimia paka yote yatimie haya sasa ujeuri wenu lazima utaisha Tanzania itasikiliza okay naomba nirudie sijajua kama nielewa unanisikia inaitwa spiritual protocol ni mpangilio wa kiroho kabla ya urejesho wa nyakati za mwisho ni lazima Mungu atume wajumbe katika kila taifa lilo chini ya jua. Pengine kama mpo baharini. Ah, Niwaulize, ninyi mko baharini? Tanzania. Na maskofu wote na manabii na mitume na wangilisi na mko baharini mko katika nchi. Chini ya nchi. Sawa hapa. Lazima atume wajumbe kwenu wenye agano la msalaba toba. Alafu kisha sema na ninyi. Wasikilizo toba ifanyike kutoka madhabaoni ipinde mpaka katika ngazi za nchi ikishatoka pale bwana safisha kanisa safisha taifa atengeneze uamsho wa nyakati za mwisho na utukufu wake alafu biarusi andaliwe alafu unyakuo utokee hiyo haiwezi kosekana sasa jeuri itaisha Mnao nisikiza na kutazama na kufikiria sana. Nimekuja kuileta protocol ya Mungu aliye hai. Jehova yawe. Watasikiliza na watakunjwa aidha ni kwa hiari au ni kwa kubanwa kwenye kona. Lakini hatima yake lazima afanye kama ilivyoandikwa ndani ya Biblia maana maneno ya watu yatapita na dini zao na kila kitu na maneno ya falsafa na na, na, na dini na, na usomi wote unaosikika duniani lakini neno la Mungu aliye hai lazima litimizwe hata mwisho wa dahari it must be fulfilled hivyo wa kwangu unaweza usitimie lakini wa Biblia ni lazima utimie kwa vilindi Jesus. Naomba kwenda kumaliza. Muda wangu wa miroso. Nimeshapitiliza kidogo tu. Ninaomba nimalize tena mbele za Bwana. Nataka kutoa taarifa hii. Sikiliza. Ya mwisho. Ahabu ameondoka kwenda kukutana na Elia. Santi. Tumemalizia leo Ahab katoka safari ya kuchechemea maana nikisema Ahab alikuwa akichechemea sina makosa kwa sababu hii alikuwa ameabudu mabali na kuiuza nchi kwa mabali Nikisema viongozi wa kanisa wanachechemea kwa sababu kanisa alikae vizuri mpaka sasa ni sababu hii ni kwamba 
na tukisema nilimejiuza kwa bali sasa linakwenda pa kuchechemea likimwendea Elia ili kutokea suluhisho tutaanza kuzungumzia majibizano kati ya Elia na Ahabu alafu suluhisho lake tutalimalizia mpaka mkutano unaenda kuisha na katika safari hii atarejesha kila aliyemkusudia katika china ko la Yesu amen sana kwenda kumwambia bwana oh unyenyekevu umeondoka tushuke unyenyekevu umeshaondoka kwa sababu umesikia sasa ina, inabidi elia eti amuinamia obadia badala ya obadia kushinama mbele ya elia ili taifa lipone hiyo ni kesi ya kwanza kesi ya pili Obadia sawa anaelezwa habari ya kwenda kumwambia Ahabu lakini ana sita kwa sababu anaangalia mazingira ya ufalme na dhahabu yake kubwa na watu wake na mambo yake na taratibu sasa nikienda nikasema ikanivia vibaya itakuwaje nitaaga kazi au inakuwaje point nyingine Obadia haelewi kana kwamba wakati anamcha Mungu okay point nyingine nimeisahau Obadia alimtambua Elia maana walikuwa wana wana kitu kimoja sasa sijui kama wewe unaelewa ninachosema kwamba na wewe una kitu gani na unasikia nini leo. Ndipo kama umesikia kitu fulani katika mkutano huu na wewe pia una kitu ndani yako. Je, vinafanana au vifanani? Kama vinafanana mnaunga njia mnahakisha mnasimama kwa ajili ya taifa lenu. Lakini kama vifanani basi sina la kuzungumza. Hiyo ni point nyingine. Obadia ameambiwa aende alafu anaanza kutoa sababu. Atajua mimi niliwaficha manabii. Atajua sijui nini. Atajua kwanza nilihudhuria na mkutano furaisha. Atajua ah akamwambia sikiliza nimesema hivi kama bwana wangu aishivyo na kwenda kujionyesha kwa ahabu ina maana kwamba saa hii imefika tuwe tayari kuingia kwenye pambano la urejesho wa kanisa na taifa la Tanzania nimemaliza tunaweza kusogea karibu maeneo haya tumabudu Mungu kwa haraka haraka alafu tunakwenda kuomba kama umekuja na uko pamoja nasi usiendelee kuongea naona kuna hapa naongea tu pale na waheshimu sana watumishi wa Bwana naweza kusogea pamoja na tuweze kumwabudu Mungu na kuomba tuko tayari kuingia kazini na na mshukuru Mungu kwa wazee wa kanisa hapa kutoka kwa kanisa mingine ninapenda hiyo eh hiyo ndio naikuwa naipenda nalikuwa naitaka siku nyingi tutafanya kazi pamoja tu tupebe hili taifa kwa Mungu na wachungaji pia wako hapa na nasi kukati ya siku hizi mtawapa wachungaji dakika 15 20 watazungumza kwenye madhabahu hii walicho nacho kwa habari ya mkutano huu siku moja katika siku hizi tunazokuja mbele kabla ya kumaliza mkutano huu maana kuna watu bado wamekaa kule nyuma sijui mlikuwa pamoja nasi au mlikuwa mmekuja kukuangalia tu sema fulani hakuna mkanda hapa tulikuwa tunasunguza habari za Abu na Israeli na Elia na Obadia naweza mtasogea sikii kwenye pikipiki kule maana watu wamekaa yao ni wakwenda nyumbani i love you jesus i bless you jesus i give you glory wash eh ni nafarbisha watu eh endelea kuja tu na watu sogea ni kabisa Mungu mungu sauti sana ongeza sauti kabisa mwimbaji sauti you Na abudu kwa sauti mabudu bwana kwa sauti hata wewe uliye huko nyuma Na mwingine ni kona yetu juu sio tu kwa abudu mmekunyata mikono Ana wengine nyuma ya speaker mnaweza kusogea huko
Mungu mko moyo wako wote. Kinoni kono. Wewe tu wazi beleza Bwana. kurejeshwa moyo wako mambo ya imani hayajakaa vizuri unakuwa unayumba yumba katika maisha ya kiroho na una uimara ndani yako unakuwa kiyumba yumba kiufahamu unakuwa kiyumba yumba kiroho na hauna msimamo mzuri 
Wewe tunenda mbele sasa Bwana nitaomba pamoja na watu ambao wanahitaji kurejeshwa. Wanahitaji pia kuokoka. Na wengine wanataka washiriki huu urejesho wa nyakati za mwisho hizi. Na wanatamani pia wawe nafasi ya kuwa kama ubadia katika vizazi hivi. Katika nyakati za ajabu hizi. Na wanasema tunahitaji kuona kitu kipya katika kanisa la Mungu. Nahitaji kuona nguvu. Nahitaji kuona huu urejesho ukipaa na kuwafikia watu wengi. Ah, yawezekana kuna mtu anasema nimeelewa. Na mimi nataka niwe mshirika wa karibu sana wa jambo hili. Katika kuomba kumtafuta Mungu na kwa namna zote hakikisha taifa letu linarudi. Eh, usiwe mtu wa kisasa sana ukaona kupiga magoti ni ajabu. Eh, wali walitangulia watu zamani. Walikuwa wa binara wa kiroho kuliko sisi. Na walikuwa na sujudu sio kupiga tu magoti. Walikuwa na sujudu wakaanguka. Tango Musa Elia Elisha Baba Kuki Hosea wale manabii Ezekiel, Isaya. Tuna manabii wengi sana Malaki, Agai, Mikaya. Wale manabii wa zamani. Sasa wa kizazi hiki ni wachache wenye tabia ile. Yohane Mbatizaji. Kuna mitume wenye nguvu za Mungu kama kina Petro. Wao hawakuwa na jambo geni kusajili mbele za Bwana. Na kanisa la kwanza pia lilikuwa vile. Ambalo Mungu analitafuta Tanzania alafu alete ule wa mwisho. Wa mwisho kumwandabi harusi. Ina gharimu sana. Ah. Mnyekevu. Taifa limetoweka kwenye unyenyekevu. Limejaa kiburi watu wasioweza kushuka naomba umsi bwana ulipo hapo na nasikia amani kuna utukufu wa Mungu utakuwa juu ya wote ambao wanakusudiwa katika kuwa katika hili nasema ni kinyanganyiro cha mwisho wakimbiaji wa mbio za mwisho wapiganaji vita katika vita vya mwisho eh wale wakimbiaji wa mwisho kuelekea unyakuo wahubiri wake ni wa moto sana hawachezi na mtu hata mitume wake sio mitume wa pesa tena manabii wake sio wa mchezo hao ni wa moto ulao waimbaji wake amta wakuta wakifanya mambo ya ovyo yani ni waajabu hao au utakuta vipini kwenye madhabahu hiyo in the name of jesus katika ile china kula yesu kristo i love you jehova ndiye mungu jehova ndiye mfalme in the name of jesus ndiye Mungu amenituma kwenu ameniagiza kwenu amenipa taarifa nilizowapa zifanyeni kazi mkaishi haya ni mambo ya Mungu wetu Shina la Yes Tukio tunalea kuomba Yes kena kuna mtu wataka kuokoka Kama kuna mtu wataka kuokoka katika watu Wanao omba katika kiwanja hapa Na omba unawezo kukaja magabaoni Na yes tuka inuwa mkono wako Na pengine wataka kuokoka Ukaja tu hapa mbele ya magabao Niombe wokovu kwa ajili yako 
kama kuna mtu ambaye anasema nataka niokoke nimpa Yesu upya maisha yangu kuna mtu anamna hiyo na usiogope mtu yeyote anasema kama nataka nipe mimi Yesu maisha yangu inapendeza sana eh hey, wala usio matuzi kitoka acha yatoke tu usione kama ni madogo lia mpaka yafike mwisho kwa sababu haya mambo ni muhimu sana kuna mtu ambaye pia lazima alikuwa ameokoka lakini sasa hivi njia zake si nzuri na amerudi nyuma kama kuna mkono mahali ulipo eh hey, naomba uje mbele kisha ni watu mkono jo binti usiogope eh hey, sogea tu hapa mbele eh hey, simama tu binti usiogope usimwangalie mtu haizi ni habari za ufalme eh hey, rudi hapa madabaoni tu nasimama tu hapa mbele eh hey, ulikuwa umeokoka sawa lakini Uliacha hiyo njia kwa mambo fulani na unajua kile kilichokufanya ukaacha njia ya Mungu. Nasogea tu hapa na msiogope bwana yuko pamoja nanyi. Anawapenda. Kuna mwingine na rais kuna mwingine? Ah. Nasogea tu hapo. Ulikuwa umeokoka vizuri au una wokovu wa dunia wanauita. Yaani siku hizi wewe ni dunia na Mungu lakini unasema umeokoka. Huo sio wokovu. Unaweza kusema nataka nirudishwe leo kwenye njia. Uje tu madabaoni hapa kuna mwingine ameshafika hapa nataka nyesha njia zangu vizuri siwe zile zile nyoka kuelekea ufalme wa Mungu hapa kuja madhaboni hapa inapendeza ili uwese karibu sana kufarikiwe e, ni maamuzi ya, ya binafsi haya huwa yashawishiwi e, unakuja tu usisubiri waangalie watu e, unasikia kabisa moyo wako uko mbali na Mungu na unahitaji kurejeshwa ukae katika agano jipya la damu ya Yesu ukae kwenye agano lilo sawa sawa karibu karibu kuna mwingine nasikia bado kuna mtu eh hey, usiogope unakuwa unaangalia watu lakini watu hawa ni wanadamu tu eh hey, hawatakupeleka mahali popote eh hey, eh hey, ndio hivyo maamuzi ni ya mtu usio na waza sana ukisikia ni kitu kimoyoni mwako uji hapa Mungu akupe neema ya kusimama kwenye wokovu vizuri eh hey, nilijua tu lakini sasa inakuwa tuna sita eh hey, sogea tu na Mungu anawabariki ndika kwa mnyote mikono yenu mbele za Bwana mwambie Bwana nataka msaada wako neno mikono yako mbele za Bwana mwambie Mungu Bwana Yesu nimekuja hapa kwa ajili ya msaada wako nataka nikupokee upya nikae na wewe siku zangu zote kuna mwingine ile kurudisha agano lako na Jehova kurudisha agano lako na Kristo Yesu inawezekana uliyumba hapo njiani au zinzi kadunia na mambo hayo unayaelewa na maisha yako pia inaweza kukuchanganya na kazi na ukamwacha na Mungu pia Unaweza kuja hapa ukasema nataka kurekebisha na Mungu. Upendo wako wa kwanza ulisha ondoka kwa sababu ya kazi ulionayo. Na Mungu alisha ondoka pia. Unakuwa unaiumba kati ya Mungu na shetani au dunia na Mungu. Kuna mwingine pia. Eh ndio tafasiri yake nyepesi. Eh tunapokuja hapa. Basi naomba niombe na ninyi mliokuja. Kumba tu macho yenu. Alafu mnainua mikono yenu na kurudia maneno haya nyuma yangu. Sema Bwana Yesu. Nafanya agano jipya na damu yako ya thamani maisha yangu yanaleta kwako kwa upya tena nafanya agano jipya kwa kazi yako ya msalaba nitakase kwa damu yako ya thamani e yes nioshe niwe safi andika jina langu katika kile kitabu cha uzima wa milele baada ya hapa nikuone katika unyakuo nisaidie tangu sasa niaishi mapenzi yako katika maisha yangu hata uchio wako polichukua kanisa katika china kula Yesu nifundishe siri za ufalme nipate kuziishi na tangu sasa natamani kuishi ufalme wako katika china la Yesu nikaribishi na kunitakasa katika china la Yesu. Amen. Ninyo tu mikono yako juu vizuri ninapoomba, efumba macho yako tu niombe kwa ajili yako. Bwana Yesu wewe ni falme. Awe ni Mungu jia watu hao. Nina shiro wako mtakatifu aliye juu sana. Aseme na maisha yao tangu sasa. Awafuniki kwa utukufu utokao juu sana atakase mioyo yao kwa moto na kwa roho wako jifunue kwao tangu sasa
Kwa maana wamekuwa asili na chimbuko jipya kutoka ufalme wako. Naomba ubariki bwana na kuwatunza na kuwasaidia na kuwapa neema na kuwasaidia hata ile siku ya unyako. Naomba Roho Mtakatifu awe chuya tangu sasa katika shina la Yesu Kristo. Uwafunike kwa utukufu. Mamlaka wes na nguvu viwe chuya Jehova. Biyo yao iwe ni hazina katika ufalme wako. Na kazi zao na sikabili kwa nani mwa. Jehova wabariki na kuwatunza. Wabariki kiroho na kimwili. Na siku zao zote zibarikiwe sawa sawa na mapenzi yako. Na kubariki kwa sababu yao watunze na kuhifadhi kwa utukufu wa china lako. Tangu sasa na amuru baraka za Isaka, Yakobo na Abraham chiziwe juu yao. Katika china kusana na Bwana wetu Yesu Kristo. Na wape amani kila waendako na kila watikusacho kifanikiwe kwa utukufu wa jina lako. Katika china ku la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai ninaomba na hata kushukuru amen amen Mungu abariki sana mnaweza kwenda pitani tu hivi mwende madhabahuni huko tunaona na, na mchungaji pastor pastor nani pastor Petro Toa nani ni madhabahuni huko eh pitani pale mwende madhabahuni tutakutana na pastor Petro Toa pastor Petro Toa fanya haraka wapokee hao fanya kama utaratibu unavyo style na maliza kuna watu wenda hawakwepo jana na wamekuja leo na wanasema tunataka tuwe sehemu ya kurejeshwa na pia sehemu ya kuona hili jambo la urejesho wa kanisa linatimia na tunawiwa katika mioyo yetu kama uko ninaomba uinue mikono yako juu mahali ulipo kuwa sehemu ya jambo hili kwamba umesikia ujumbe na umeelewa na unataka uwe sehemu katika roho mtakatifu uwe sehemu ya jambo hili kutimia katika taifa hili unaweza kuinua mkono wako mahali ulipo basi ni vizuri kusogea mbele kisha unua mkono wako unasogea tu nimeona kuna mwingine hapo sogea usikope eh kisha unua mkono wako unasogea tu baba bwana akupe neema na ya kuwa tunapokea kila kitu kwa imani hata mimi niliokoka kwa imani na ubeni njili kwa imani pia sasa tunapokea kwa imani na unataka uwe sehemu kabisa hebu pokea hilo jambo katika moyo wako alafu Mungu akupe amani na uwezo na nguvu wa kutembea katika hilo mpaka ufikie hatua ya urejeshi kwa kanisa basi tena ni kona yetu juu ninapomba kwa ajili yenu na mnapokea neema hii tangu sasa na mtasikia nguvu za ajabu maisha ni mwenu tangu hatua ya siku ya leo. Bwana Yesu wewe ni falme. Mungu mwenye nguvu. Takatifu Isa. Jehova Mungu wa Elia. Mungu wa Isaka Yakobo na Ibrahim. Mungu wa Biblia takatifu. Katika shina la Yesu. Natamka Jehova tangu sasa. Watumishi wako hao Umasimama mbele zako kupokea kutoka kwako. Wivu huwa Bwana ambao pia ubadia alikuwa nao. Roho ya kumcha Mungu. Na wito huu wakuweza kukimbiza kijiti hiki na kutembea kwa ajili ya kazi hii. Ninaomba uwape neema na wivu wako na uchusi na maarifa na uwesha na kujiko la Roho Mtakatifu na neema yake kwa habari ya urejesho wa kanisa Tanzania. Wanapoondoka bali hapo siku hii wataka na ushindi nguvu mamlaka na uwesha na roho mtakatifu wasaidie katika shina kuu la Yesu Kristo wewe ni bwana wewe ni fame wewe ni mungu tangu sasa uatamie kwa nguvu kwa mamlaka na kwa uwesha ukiwa hapa neema ndani ya Kristo Yesu wakatembee kwa ajili ya kazi iliyo njema na kutenda sawa sawa na mapenzi yako wape neema ya kuwashiriki na wabarikiwa katika huduma hii ya kurejesha kanisa na taifa la Tanzania hata hatimaye mataifa wabariki na kuwatunza na wito wao utunze hata uchio wa mwana wa Adam wabariki na kuwatunza na tangu sasa iwe hivyo maisha ni mwao katika shina kwa la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai ninaomba na hata kushukuru amen amen waweza kumshukuru bwana waweza kumshangilia bwana kwa makofi yake 
Alafu nakwenda kwa mabodo mabodo na mabali. Ninakutamari roho wa Mungu pandisha juu. Jesus. Ninakutamari roho wa Mungu. Oh. Ninakutamani roho wa Mungu. Ninakutamani unitawa Chamani, only Chamani, she only to connect to you. In a good Chamani, she only to connect to you. In a good Chamani, she only to connect to Oh, 
tenda sasa Kusanya sadaka zanguzi we manu kato Kwa Yesu hasta hili sifa
Sema wewe Oh, 